Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. I good hope you're having a, a good day. All right, very good. Let's do attendance. Hmm. Okay, are you ready? Yes. Okay, Roxana Jamilet. Present teacher. Okay. Miguel Angel Paz. Present teacher. Thank you. Rina Alvarez. Uh, David Garcia. Present teacher. Jose Antonio Cubillas. Teacher, present. Okay. Carla Maria. Present teacher. Thank you. Alex Alberto. Present teacher. All right. Dalia Susena. Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Present. Okay. Natalia Carolina. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Thank you. Israel Nemias. Present teacher. Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present. Marjorie Gonzalez. And Sandra Elizabeth Osorto. Present. Okay, and Marjorie, not yet. Todavía no. All right, very good. Everybody, welcome, welcome. Okay, let's start off with uh, just a little review. Okay, eh, vieron el foro que puse? The question for the photo, did you see it? Yes. Okay, so vamos allí. Just to clear up any questions. If you have any questions, please tell me. All right, let's go there. Uh, today is class number 17, so we're almost, uh, no, uh, 18, sorry. Today is class number 18. Ooh, ya casi. All right. Photo number 16. Photo number 16. Okay, so here I put a picture. And you have to answer the picture. Vayan al foro mío, donde yo puse aquí prepositions of places in, on, at. All right, so aquí está el mapa. All right. And you have to answer the following question. Question number one. Yo por eso uso número, ¿verdad? Para enumerar las preguntas. Where is the bank? You have to use in, on, at, or at. No todas, pero la que encaja. Where is the bank? How can you answer that question? Where is the bank? Come on, esto lo hicieron ayer, come on. Where is the bank? The bank is on my street. Very good. The bank is on. Lo voy a poner aquí en letras grandes. On Main Street. Okay. Now you can say also, puedes agregar, next to the police station. Very good, Miguel. Excellent job. Okay. Ahí está. That is the answer. Okay. La primera línea is really what what I'm looking for. So, yo estoy buscando el uso de on. Si quieres tirar algo extra, next to, in front of, besides. Okay? Very good. So, eso es lo que van a hacer. Eh, Trátenlo. Eh, ahí tienen algo visual para que no se aburran. And answer the question. Okay, there's four questions. All right, that's photo number 16. Photo number 17, yesterday, right? Quisimos ayer, quantifiers. And we use there is, there are. Eh, for example, eh, no me encajó aquí la, no pude escribir aquí la respuesta, pero aquí está abajo. Write three sentences using there is, there are. Solo tres oraciones le estoy pidiendo. There is, there are. For example, you can say, Uh, aquí la voy a escribir abajo. 
For example, there is. ¿Quién termina la oración? ¿Quién puede terminar ahí? There is. There is. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el mapa? What do you see in the map? There is a restaurant on Central Avenue. Yes, very good. There is a restaurant in, on, aquí también uso on, Central Avenue. Right? Very good. Okay. For example, la próxima vez que lo venga a visitar un familiar de Estados Unidos, respóndale en inglés. Van a querer comer pupusas ellos, ¿va? Entonces tú le dices, uh, there is a pupusería on, the pupusería is next to, it's in front of, right? There is a pupusería in Ilopango. There is a pupusería in, and then you give the name. Come on, el inglés es para usarlo. Impresionen a sus familiares cuando ellos vengan, right? Hey, you're learning English. Excellent. Very good. Okay. Preguntas, foro uno, foro dos. Perdón, foro uno, foro dos, no. Foro dieciséis, diecisiete. Okay. Very good. Entonces, le voy a dejar chance, le voy a dar chance para que ustedes puedan responder. All right. Very good. So, let's go to, I have a little presentation. Okay, let's use there is, there are. Okay, so ayer usamos there is, there are. Y allí también en el foro ustedes bien, vieron que eh, usamos there is, there are. Um, lo podemos usar para más de direcciones. No solamente para dar una dirección o hablar de un lugar, sino hablar de cosas, objetos. Okay, lo voy a poner en mute. Gracias. Okay, eh, También para hablar de objet objetos, ¿verdad? La posición de un objeto, no solamente para lugares. So, vamos a usar there is. Ok. Eh, les voy a enseñar, ya que no estoy en la oficina. Ok. Esta es mi oficina. Aquí es donde les doy clase. Ok. Si estuviéramos, eh, no estuviéramos aquí en tiempo de pandemia, tal vez estuviéramos reunidos en un salón, en algún lugar, allí en su empresa. ¿Verdad? Pero aquí estamos. ¿Ok? Uh, this is my office, right? Ustedes pueden hablar de su oficina. Um, there is, there are. Now, de aquí puedo sacar bastantes cosas. There is, there are. Right? Y puedo sacar preposiciones de lugares, de cosas. ¿Ok? ¿Quién saca la primera? There is the computer is on is on table table. Okay, yes, that's true. You can say that, pero usemos there is. Oh, okay. There is. There, there is, is a computer. There is a lamp. Computer or laptop, it's okay. Uh huh. There is a computer. There are some the books. Table. Ok, terminemos con el ejemplo de la computer y después vamos a box. There is a computer on the table. There is a computer on the table. Very good. Excellent. Eh, books. Alguien está hablando de books. There are some books. Ajá. Uh -huh. uh, there are some closets. Terminemos con un ejemplo, el books. There are some books on shelves. Eso se llama shelves in English. Okay. Perdón, shelves. Okay. Shelves. Yeah. Okay, very good. Excellent. There are some books on the shelves. What else? ¿Qué más, Ben? There are some posits on the work. Very good, very good. No sé quién dijo eso, pero very good. There is, there are, right? Some post-its. Post-its, así se escribe, right? Post-its. Okay. On the wall. Excellent. Very good. 
What else? Okay, very good. There are some there are huh? some headphones. There are some headphones in the office. Yeah, there are some headphones in the office. Very good. Very good. What is the meaning of post it? Post it son esos papelitos. Así se le llaman. Post it. Okay. Los papelitos esos que pegas. Very good. Excellent. What else? What else do you see? The, there is a lamb. There is the a table. lamp on the table. Excellent. Excellent, Jose. There is a lamp on the table. Excellent. Very good. All right. Now, les tengo otras dos fotos. All right. Different, different places in my office. Okay. But as you can see, we can use there is and there are here. All right. So, ya vamos a hacer una actividad comunicativa. All right. Hold on. Si alguien se puede poner en mute allí, por favor. Tal vez. Okay. So, ya les voy a mandar estas fotos para que puedan hablar ustedes acerca de lo que ven. Structure, estructura, ¿ok? Alguna gente siempre le, les, les ayuda a ver toda la estructura, ¿ok? Y por veces ayuda. For example, here, what do I have? When I'm talking about singular, ¿ok? Lo primero que tengo que ver es, ¿es una cosa o es dos cosas o tres cosas? ¿Cuánto? La cantidad. Singular, I use there is, ¿right? Plus a. Algunas personas se le olvida este artículo a. There is a. Por veces solo dicen there is book. No, there is a book. Okay. Then you use a noun. Lo que estoy describiendo. A thing. Then I use the preposition. Then I use another noun. For example, there is. Ahí está. There is a book on, y esta frase, the table. Okay. ¿Vieron la estructura? All right. Let's see another example. Okay. Number two, example number two. There is a computer on the desk. Okay. There is a computer on the desk. So let's look, look at the structure. There is a noun computer preposition on and then the desk, All right? Aquí no, es con, no hay donde perderse, ¿verdad? Aquí no hay donde perderse, ahí está la estructura. 100%. All right, let's look at the plural. This is singular. Let's look at the plural. Plural. There are plus a quantifier, plus a noun, plus a preposition, plus a noun. Okay, let's, let's break it down. There are, aquí está la frase, there are some quantifier, nouns, books. ¿Por qué pongo nouns en plural? Porque tiene que haber más de uno. Y aquí tiene que haber una S. ¿Ok? Recuerden pronunciar la S. There are some books. No, there are some books on the, on the shelves. Preposition on. And then the shelves, my other nouns. So aquí tengo dos nouns en la oración. El primero va a ser plural. Okay. Eh, Again, another example. Example number two. There are some pencils, noun, plural, on preposition, desk. Okay? No hay donde perderse. Questions? Preguntas? Questions? All right, so 
What we're going to do is, le voy a mandar otras dos fotos de mi oficina. Le, bueno, le voy a mandar las tres. Y yo quiero que ustedes hagan estructuras con eso. There is, there are. All right. Let's practice that. Let's do a speaking exercise. Okay, let me see, uh, two people. Okay, grupo de dos. Let me see. No salen, si, sí, no salen. All right, let's do it. Jenny, no vemos tu carita. No está Jenny, creo. Bueno, entonces trabajemos nosotras dos. Ok, empecemos. Okay. Es, con la segunda picture. Sería okay. donde está este, una botella rosada, donde ve la computadora frente. Ya se va. Una botella rosada eh, en la ventana, in, in the window. Ajá. No, okay. por eso, pero esa es la segunda, donde, cabal, donde está la ventana y se ve un vehículo, es la segunda, va. Sí. Okay. Yes. Yes. Okay. Uh, there are some there are some books. Teacher, ¿cómo se dice en la esquina? Corner. In, in the corner, yeah. Okay. There the are corner. some there are some books in the corner of the wall. Okay, very good. Mm -hmm. Ahora tú, Natalie, hagamos una cada uno para que practiquemos más. Perfecto, vaya. Eh, there is a window okay. in the wall. Ok. In the wall. Ok. Eh, there is a computer. The, there is a printer in the table, que creo que sí en la mesa está siempre. Yeah, table. On the table. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. very good. Yeah. ¿Y usted, William? There is a, a fan on the floor. Okay. Maybe there is a window, a window on the wall. Yeah, yeah, there is a window on the wall. Mm -hmm. There is a is a printer. Sería, ¿verdad? Mm -hmm. Printer. Sí. Eh, ¿Dónde está? Es que yo no la no la ubico. Está al lado derecho de la lactum. En la ah. mesita azul. Ah. Ajá. Uh -huh. Ah, sí, de acuerdo. Entonces, sí podría ser printer. Entonces, uh -huh. podríamos poner There is a printer uh -huh. on the table. Sí. Table. Uh -huh. Uh -huh. Sería table. Podríamos poner la mesa azul. Sería on the blue table. Ajá, blue table. Uh -huh. Veamos la siguiente foto. Acá. 
hay libros, pero ya, ya, ya se desarrolló una oración. Hay un ventilador. Hay un ventilador, ¿verdad? Entonces podemos poner, a ah, ver cómo se escribe ventilador. Ventilador. Ok, ¿cómo les va? Aquí podríamos poner There is there a fan is. on the uh, floor. Piso. There mm -hmm. is a fan on the floor. Veamos. Hay Sería. una ventana. Ah, ok. Ajá. Me, dígame, Marta. No, eso le iba Marta. a decir la ventana. Ah, la ventana. De Windows. De uh -huh. the Windows. Uh -huh. Fan. 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 Puede ser. There is a. There is a phone mm. um, next, next to, next no, sería, to. No, en lugar de on sería in the, in next of the table. Está al lado de. Next to table. Ajá, next to table. Al lado de la mesa. ¿O no? Sí, sí, sí. Next ¿Verdad to, que sí? Next to. There, there is a... There is a monkey. <laughs> there is a monkey. Next to... Next to what? <laughs> next to the uh, computer, right? <laughs> yes. Computer. Okay, very good. Ok, eh, teacher, uh -huh. how do you say lámpara? Lamp. Lamp. Ah, uh -huh. sorry. No, eh, how do you say raqueta o no sé cómo, <laughs> creo que es de electricidad la que yeah. <laughs> para la mosca, los zancú. A racket. <laughs> you say racket. racket. Uh -huh. Ese sería, there is a racket mm. on, the, on the shelf. On the shelf. Shelf. Mm -hmm. Shelf se le dice al estante. Sí, ajá, donde, donde tú, shelf puede ser cualquier cosa donde tú pones libros o tú pones cualquier tipo. Ah, de, uh -huh. ok, ok. Puede ser también. There are some. Marker. There are, yes. There are three markers. Three on, markers. On the. Uh, on the wall. Yes. En, en realidad están sobre la sobre la pizarra. ¿va? Yes. Teacher, I wanna. I have a question. Huh? How do you say basurero? <laughs> Garbage can. Garbage. Garbage can. Can. Can, okay. can es una lata. So garbage can. Ah, okay. okay. Teníamos esa, esa duda con David. Yeah. Uh, for court train? Court train. There is a court train. No, no se dice court train. Se, se, no. Bueno, sí se dice, solo que se pronuncia diferente. Curtain. Ah, curtain. Court, uh, okay. There is a court train. Mm -hmm. In, in the room. Yeah. Y, y en, en la picture number three, eh, veo que tiene como unos, eh, bueno, aquí le decimos como eh, pilot de, de pizarrón, pero no sé cómo se dice mm. en, en inglés. Mar markers. 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 Uh, 
Ah, pues sí, David, estábamos okay, bien. Okay. Markers. <risa> estábamos bien, David. Ah, son marcas. Yes. Hey, teacher, teacher, one question. Este, yo conozco por pizarra Blackboard, pero en este caso... Whiteboard. Ah, eso lo cambia, de black and white. Yeah, whiteboard. Ah, okay. Mm -hmm. okay, thank you. Yeah. Okay. Okay, very good. So finish the last picture, five minutes. Uh, now, okay, something, something that you can do extra, you can put the color. For example, there is a blue lamp. There is a black chair. Oh, great. Ah, okay. It's more specific, right? Yeah, to, to be more descriptive, to use, uh, eso se llama adjectives, right? The color, uh, for example. Okay. The only thing here, you have to be careful because in English, we put the adjective first. We say black chair. In Spanish, es al revés. Silla negra. Mm -hmm. Correct. Okay. In English, we put the adjective first. Dice que ese, eh, ya un paréntesis, ese creo que es mi problema porque yo cuando quiero a veces decir cosas en inglés, las digo en español, pero eh, tra las traduzco, pues ese es mi, mi, mi problema, yeah. mi gran problema. Yeah, you just, yeah, you, 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 you estás usando la, las, las reglas que cual tú conoces de, del inglés para, no, perdón, las reglas que tú conoces en el español para, para, para hacer tu, ajá, para hablar inglés, entonces. Pero vas a ir aprendiendo más y más la, ah, las reglas y, y eso te va a ir guiando. Ok. Thank okay. You. Very good. All right. Excellent. Okay. okay. Thank, you. Thank you. Thank you, David. Oh, bye. Gracias. Okay, very good. So, uh, did you get a chance to practice? Okay. Los escuché, la mayoría este, lo pudo hacer. All right. So, uh, you can also use colors, right? I was speaking to another, another group, and you can use colors. Um, for example, I want to describe the color of the water bottle. There is a, and then here I need the color of the water bottle. La de agua. There is a there is a green uh, there is a water green bottle. bottle. Correct. I put the color first, right? Green. There is a green water bottle on the table or desk, como quiera. Now, if you see here, I put the color a uh, green. I put it first, right? Green water bottle. En español sería al revés. Una botella verde. En mm -hmm. inglés, no. En inglés, primero va el color. El descriptivo. There is a green water bottle on the table. Okay. For example, uh, no sé si vieron la raqueta. There is a... What color is the, is the racket? Black and blue. 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 Okay. Yeah. Blue, right? You can say blue. There is a blue racket on the yeah. on the shelf. On the shelf. Mm -hmm. So I put the color first. Primero digo blue. Y después la cosa. Blue racket. Okay. 
Pueden ver otros en cuanto al color. Yes, there is a printer on the blue table. Very good, Sandra. There is a printer on the blue table. Very good, Sandra. Excellent. ¿Quién más? There is a lamp. There is a there is a pin and pin. Hola. There, uh -huh. there is a pin in the lamp uh, next to the desk. There is a pink in the lamp. No. No. There, there. is a pink lamp. There is pink lamp and next next to the desk. Very good. Yes. Yes, very good. There is a pink lamp next lamp. to the desk. Eh, Roxana. Roxana. Yes. Ajá. Uh -huh. eh, ver. Eh, there are there are um yellow a light blue on the posit in the wall there uh, there are yellow and blue posits on the wall okay very good ¿Quién más tenía otra Carla Carla María, no sé si escuché tu voz. ¿Alguien más? Yes, teacher, pero okay. lo dijo Natalie. <laughs> Te la robó. All right. Very good. ¿Alguien más? Another one? With the color? There is a, a brown desk in the office. Yeah. There is a brown desk in the office. Very good. Okay. Porque, eh, bueno, en español sería al revés, ¿verdad? Escritorio café. In English, no. Brown desk. Okay. Very good. Now, más adelante van a aprender más de, lo, de la orden de calificativos. Right? Porque podemos calificar de colores. El, es lo que quiero que hagan ahorita. Podemos calificar con materiales. Si es de metal, si es de plástico, si es de madera. Podemos calificar diferentes maderas, maneras. Ok, very good. So, uh, ¿alguien más? One more. What about the headphones? There is. There are books. No. There, there are. Yellow, yellow books. Mm -hmm. ¿Dónde mm. están? Where are they? On, on the shelf. On the shelves. Excellent. Mm -hmm. Very good. Good job. Excellent. All right. So I'm going to give you five more minutes so you can practice the colors. Okay. Practice the colors with another partner. All right, so let's go back. Le voy a dar cinco minutos solo que para que practiquen los colores. Eso no lo, no, lo, no lo hemos hecho en este curso básico. No hemos hecho los colores, ¿ok? No hemos practicado un poquito colores, pero sería, no es parte de la lección, pero sí vale la pena. All right, so let's go ahead and, and, and do sentences with the colors. Five minutes, only five minutes. Está la ventana que se ve en la computadora, frente a la computadora. Es negra. There is a black chair. Ah, Mira. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, there is 
a black chair in the office. Uh, okay, ¿qué, ¿Qué más mira usted? Um, la impresora. ¿La qué, perdón? Impresora. ¿Pesera? No. Impresora. Ah, ok. La printer. Sí, printer. Dígame, dígame qué color. Um, there is... Sí, there is... Um, blanco... Uh, ah. There is... There is... Okay. Um, there is white um, um, printer. ¿Qué color es? Perdón. White. Ah, yeah. White printer. Sí. Ahí podemos poner there is a white printer on the desk. Creo que es una, o sea, una mesa. Bueno, es un escritorio. Yo tengo otra. There is a white, eh, perdón, there are some, some black headphones. There are some black headphones. Ya los veo en los audífonos. Justo están ahí encima de la, del printer. Sí. There are some black headphones. Eh, no headphones. Si headphones. Head, no, headphones. Head. Los head, uh -huh. Headphones. Mira algo más, de otro color. Eh, la, la lámpara. La, ah, la lamparita que está así, ya la vi de color. Sí, la vi. Eh, sería la... No, sin la sería, ¿verdad? Pero de there is... is a, There is a. ¿Qué colores? There is a pink. A pink lamp. Sí, perfecto. No, There, is There is a pink lamp. Lamp. Ajá, ok. Hoy voy yo, veamos qué más vemos por ahí. Ah. Vamos a ver The car. <ríe> no alcanzo a ver qué color es ese car. Guay. Ro rojo. <ríe> Yo blanco lo veo. <ríe> blanco. Uh. Sí. A ver, se lo varios colores. Um, el brown monkey, mejor. <ríe> There is a brown monkey on the desk. <ríe> A, there is a brown monkey, little monkey. Todavía no hemos visto los, los tamaños, no sé si. It's a brown little monkey. Little monkey uh, on the desk. Está en el escritorio. O podemos poner ahí también eh, behind the computer. Well, next to next to computer. Porque está a la par o casi atrás de la computadora. El, el little monkey. Oh, ya vio que también hay una cámara en la en la, en la computer. Eso puede decirme. Ya la vio. Mm, uh, hay una hay una uh, sí. camarita, sí. Ahí donde, donde da las clases él. Ahí diga qué color es. There is a uh, There is a black. A black, a. Recuerda que el teacher acaba de decir que no olvidemos el a. A black. There is a black um, camera. There is a There. black camera. Sería arriba de la... Oh, o en la computadora, puede decir. Sí. Sí. In the computer. In the, In computer. the computer. Uh -huh. Es una black. Vamos a ver qué más veo por aquí. 
Voy a agarrar la otra foto. There is a... Uh, a, a brown clock. Hay un café, un reloj café. In the wall. There is a brown... Brown... Clock. On the wall. Oh, in the wall, no sé. In the wall, porque solo está en la pared y no sabemos a dónde, qué parte de la pared. In the wall. Y ya, ya estuvo. Ok. Estaba bien. Perfecto. Y no, ya le vamos a preguntar el color del carro. Sí. Vaya, <risa> Susana, gracias. Ya nos vemos. Bueno, todos. gracias. Okay, very good. So, did you practice? Very good. It's important, right, to know the colors. All right, so I have a, a chart here we're going to look at. Okay, the main colors, the main colors. Repeat after me blue. Blue, yellow, yellow, green, 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 brown, brown, red, red. Okay. Peter? Uh huh. Is color brown? Eh, uh, yo lo veo aquí como orange. <laughs> no sé si es orange, brown, or beige. I don't know. <laughs> But you can say orange. All right. So orange. You can say orange. You can say brown. Okay. Very good. Now, for example, say you want to use the colors and you want to describe your clothes. Describe your clothes. Okay. For example, eh, no sé si pueden ver mi camisa. It's a, uh, I have a, a blue shirt. Okay. I have a blue shirt. Okay. Now, si estoy hablando de otra persona, for example, um, let's see, I'm going to speak about David. David, he has a white shirt. Okay. Mm -hmm. Or t-shirt, como sea. He has a white shirt. Okay. Right. Estoy hablando de un grupo de personas. They have blue pants. Okay. They have blue pants. Aquí tengo que ser plural. Okay. So we use have and has. Have is tener, right? Uh, but we can use it to describe our clothes, okay? Have, has. All right, David, tell me. I okay. have a, describe your clothes. Okay, I, I have a, a white, white shirt. I have, I have a, Blue pants. Mm -hmm. And what about your shoes? What color are your shoes? Brown. I, I have, have a, I have a brown shoe. Very good. Excellent, David. All right. Very good. So let me see. Uh, Luis, describe your clothes. I have a white t-shirt. Uh, I have a black pant and I have red jeans. <laughs> sandals. I don't, I don't know how to say jeans. <laughs> ah, sandals. <laughs> Very good. Okay. William, describe your clothes. Teacher, how do you say centro? A tank top. Tank top. Tank top. Uh, okay. I have a black tank top. Uh 
have a black shirt and I have a blue uh, blue sandals. Good, good, excellent. Uh, Roxana, describe your clothes. Uh, I have blue t-shirt. Mm -hmm. I have a, a brown shirt. Okay. I have a brown sandals. Excellent, very good. Jose, describe your clothes. Jose, Jose. I have, I have, I have a blue pants, uh -huh. blue jeans. I have black shoes. Mm -hmm. I have a white shirt. Mm -hmm. Good, excellent, good job. Uh, Carla Maria, describe your clothes. <laughs> I have pink shirt. Mm -hmm. uh, I have teacher. How do you say gris? Gray. 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 Mm -hmm. uh, I have gray pants. Okay. I have I have pink sandals. Good, excellent. Israel, describe your clothes. I have a blue shirt. Uh -huh. I have a green shirt. Uh -huh. I have a white choy, shorts. Shorts. Mm -hmm. Algunas cosas son plurales. Por ejemplo, pants, shorts. Algunas cosas son plurales. Sandals. Uh -huh. Okay, Azucena, are you there? Está ahí? This, uh, creo que no. All right, very good. So let's go on to the next section, right? No me quiero desviar un poquito, pero sí vale la pena, right? The colors um, and describing objects. All right, very good. Let's go back to the book now. Oh, wait, let me share. Okay, let's go to the book. Uh, I think we're on, on page 35. No, 37. All right. All right, so we did the, the map, right? We were using prepositions. We were using in, on, at, right? Después usamos there is, there is, there are, ahora lo usamos, right? With the activity that we did, there is, there are, all right? And what we're going to do today is describe your workplace. Describe your workplace. So, lástima que no, no podemos estar así físicamente, ¿verdad? Por si no estuviéramos en la oficina viendo las cosas, all right? But let's try. Now, look at this person here. Uh, le vamos a poner nombre, Pedro. His name is Pedro, all right? He is describing, ah, Pedro. Paz se llama, Pedro Paz, Mr. Paz. There is a beauty, a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Okay. What is he describing? ¿Qué está describiendo él? Lo voy a leer otra vez. Listen. Okay. Maybe, Sandra, okay. Uh, let me read it one more time. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Eh, se okay. podría ser eh, apartamento, apartments or hotels? Apartments, yeah, Hotel. maybe. Hotels, uh-huh. It could be a hotel. Edificio de work, edificio de work. El edificio uh, building, de building, the building, work building. Building the work. Yeah, it can be the work building. Maybe he's describing his work building. Okay, very good. Let's read number two. 
This one is Miss uh, Aguilar. All right, she's saying there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is a huge photocopy center. There are small offices. What do you think they are? What is she describing? One more time. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. What do you Describe, think? This guy is the office. Or, or her, maybe a, her office. Maybe her office. Okay. Maybe her workplace. Okay. Very good. So, what you're going to do is uh, you're going to read the exercise here, answer the questions. Right? Hay cuatro preguntas en base a lo que están diciendo ellos. Okay? So, vamos a trabajar ese ejercicio. All right? Then, we're going to do exercise number five. Okay? All right? So, before we go to exercise number five, let me explain. Si ustedes vieron acá, going back to the description. Usaron la misma regla que usamos nosotros con los colores. Se pone el, el descriptivo, se pone antes del noun. Okay? For example, beautiful. Ese es un calificativo, ¿verdad? It's an adjective in English. Lobby is the noun. ¿Vieron cómo pusieron antes el calificativo? Beautiful. For example, si yo quiero describir a, a una persona eh, beautiful, una persona bella, I say, she's a beautiful person. Pongo primero el calificativo, right? Okay. So, si se dan cuenta, han hecho lo mismo en todo. Han puesto un calificativo. Comfortable rooms. Quiere decir comfortable, cómodo. There is a huge parking lot. ¿Qué quiere decir huge? Big. Something big. Enorme. Yeah. There are three high-tech elevators. Tengo el número. High-tech. Right? Última tecnología. High-tech elevators. Okay. Um, example here. There is a narrow reception area. Narrow quiere decir pequeño. There is a narrow reception area. Okay. There are two dirty, dirty quiere decir sucio, dining room. Okay. There is a ugly photo copy center. Okay. Ugly quiere decir feo. There are small offices. Small is the Perfect. opposite of huge. Pequeño, ¿verdad? ¿Vieron cómo pusieron el calificativo antes? Okay. Very good. So, we're going to do exercise number three, right? Answer the questions. And we're going to do exercise number five. All right, so let me explain the grammar. Uh, positive adjectives and negative adjectives. Un calificativo es un calificativo, sea positivo o sea negativo. Um, aquí hay ejemplos de algunos positivos. Comfortable. Comfortable. Huge. Nice. Illuminated. Okay. So, aquí hay unos ejemplos. Comfortable, huge, nice, illuminated. Son positivos, calificativos. Ok. So, so, lo, so lo, se los estoy enseñando porque ustedes los van a usar. Um, negative. Puede ser narrow, algo muy pequeño. Small. 
puede ser un calificativo en, en, en contexto negativo, small office. Disgusting, ill, dirty, disgusting, smelly, algo que, que huele mal, smelly, all right, very good. So, van a escribir las oraciones acá usando el calificativo y el noun, ok, recuerden poner el calificativo antes del noun. Okay. Y aquí le están dando el calificativo y el now. So, vamos a trabajar exercise number three and exercise number five. Okay. Eh, están en la página 43 y 44 de su libro. All right. Yo estoy allí para ayudarles. Uh, antes que nos vayamos a los grupos. Attendance. Okay. Very good. Attendance. Roxana. Present teacher. Miguel. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. Debe García. Present teacher. José Antonio. Present teacher. Carla María. Present teacher. Alex Alberto. Present teacher. Eh, Dalia Arguello. Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Eh, Natalia. Present. Present. Okay, Luis, ya te escuché. Eh, Natalia. Present teacher. Okay, thank you. Azucena. Present teacher. Uh, Israel Nehemias. Present teacher. Carla Janet. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. Ah, ahí está. Okay. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Eh, Marjorie. Sandra Elizabeth. Present. Okay, very good. So, uh, página 43, 44. Exercise teacher, three, three teacher, and five. One question. Uh -huh. uh, and the activity three, the answer, uh -huh. because it's correct. Eh, the answer is because. Podemos usar because, o por ejemplo, para decir, porque es ah, grande, sí. Que es, sí, así porque tiene que ser la respuesta. Hay una pregunta que dice why. Y Ajá. recuerden, cuando preguntan why es la razón de algo, entonces sí, puedes decir Ajá. because. Ok. Ok, very good. Let's go to groups. Mm -hmm. Casi no les escucho porque está lloviendo fuerte, pero si quieren, ahorita, permítanme. Vaya. No, number, number one. How does Mr. Parr describe his new workplace? Sería, there is a narrow reception area. No, sería, there is a beautiful lobby. Eh, vamos a ver. Es que ahí como que está describiendo, aquí les preguntan a él que describa lo de su, lo de, el lugar de su trabajo, ¿va? Sí. sí. Ajá, workplace. 
Entonces, per, teacher, pero lo tenemos que hacer eh, basado en las respuestas que él dio. Eh, ya, yeah, pero pues, lo que pueden hacer es, eh, lo está describiendo él en forma positiva o negativa. Ok, pero, pero no, trabajo. No, no entiendo exactamente. Ah, o sea que, vaya, aquí, teacher, lo que tengo que hacer es poner si él lo está describiendo en negativa o yo tengo que hacer su parte, la parte negativa y positiva. No, no. Dice la pregunta, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Qué quiere decir how? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo describe...? ¿Cómo? ¿Cómo describe él su okay. trabajo? Okay, exactly. How? How does he describe it? Positive or negative? Uh, positive. 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 Okay. Very good. Very good. So, ahí está la respuesta. Okay. Eh, Solo vamos a poner does... positive. Yes. You could, pueden, escribirla, pueden escribirla en oración completa. No solo la palabra positive, sino que escriban una oración completa. Ok. Entonces sería en la oración completa, niñas. Sería. Eh, His workplace. Eh, y lo apunté. Sería. He. He. He has um, positive. Describe. Describe his workplace. Uh -huh. Usen el simple, el simple present. ¿Cuál es el simple present? Subject and verb. Okay. Ahora, number two. No, espera, ¿qué tienen para.? <ríe> ya quieren brincar. <ríe> describan, <ríe> describan lo que él está diciendo en simple present. Ah, ok. Eh, sería. Eh... Ok, lo que quiero decir es, se lo voy a decir en español, pero no quiero que ustedes... Ay, sí, casi no les escucho, por la lluvia está súper fuerte. Ok, lo que yo ah. quiero decir es lo siguiente. Él describe su oficina en una forma positiva. Ah, okay. Eso es lo que quiero sí. que escriban. Y allí, allí está el verbo que van a usar y el simple present, ustedes ya se lo pueden... Okay. Sería, he describe, describe workplace positive. Yes, very good, Johnny. Solo te falta algo ahí. ¿Qué te falta? O ¿cuál, ¿Cuál es el error que estás cometiendo ahí en el verbo? Describe. Mm, eh, describes. S, right? You need a S. Necesitas una S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás hablando yes. he. He, she, it. Remember, we need an S on the verb. Okay. okay. For example, she talks, she walks, he plays. I need an S, right, on the verb. Okay. okay. Entonces, eh, la número uno sería, he has a, a positive, eh, a positive describe his workplace. No, eso no es no. el simple present. No. Jenny, yeah, yeah. repeat. Yeah, yeah. Uh, uh, he describes workplace positive. Uh -huh. Solo que se te olvidó allí la palabra his workplace. His workplace. Yes. Uh -huh. Jenny tiene el, el, allí, ella tiene el concepto correcto. Simple present. Okay. Uh -huh. number, number two. Uh -huh. what, do, what, do, what does Mr. Aguilar think about her workplace? Um, about, about. Think about. Teacher, what did you say think about? Think about okay. que es lo que él piensa sobre eso. Ah, ok. Eh, sería ahí. He has. Eh, he has. Uh -huh. Sería. He is. Think about. 
Beautiful. No, no. No, porque. Her, her workplace. Porque Beautiful. es positivo también, porque lo está describiendo de una forma positiva. No, pero ya no estamos hablando de él, estamos en la, en la siguiente. Miss Aguilar, es la. El siguiente ah, cuadro. Perdón, sí, 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 tiene razón. Sería. Aguilar, well, workplaces. Can you guess where they work? Es lo que estaba leyendo el teacher. Luego pre, eh, pregunta ese read the information again to answer the question. Compare with a firm. Ok. What do you have? Eh, ¿Por dónde van? What question? ¿Ya contestaron las tres? Yeah. ¿No? ¿Cuál, ¿Por dónde van? Estamos en la tercera. Ok. On which of the two places do you want to work? Where do you want to work? In the first one. In the first one, uh huh. Why? Because it's beautiful. Ahí está. That's it. That's to Esas son las. Ahí vas por el buen camino, ¿va? Entonces puedes nombrar todo lo que él dijo. Because it's beautiful, because it's comfortable, because. Right? Okay. Okay. Una persona describió algo negativo, su trabajo en una forma negativa, otra persona lo describió en una forma positiva. ¿Dónde quieren trabajar ustedes? Where do you want to work? In the positive, right? Positive. En el lugar positivo. Why? ¿Por qué? Why? Because. Because. It's healthy. Because it is. Because it is. It is healthy. Yeah, ok, puede ser. Because it's healthy. Pueden usar también los descriptivos que, los descriptivos que él usó. Because it is beautiful. Because it is comfortable. Estoy solo usando el mismo, el mismo calificativo que él usó. Because it is. It is. Because it's comparable, big, and spacious. Uh -huh. Because it's huge. Because it's high tech. Right? Because it's Yo quisiera trabajar ahí. Because it's beautiful. Because it's comfortable. Uh -huh. Okay. So you have just give your opinion there. Okay. Preguntas, questions. Do you need help, David? Yes, yes, I need help. Okay. I I work I work uh, alone in my homework. Okay. Eh, tuve tuvo problemas con este me Azucena no no pues, no pudimos contactar ella okay. tiene problemas de comunicación. Okay. So, Yo traba, trabajé individual. ¿Por dónde vas? Uh, uh, exercise number four. Uh, number three. Okay. All right. Exercise number four. Question number three. Uh huh. On the new and training rooms. Yes, the, uh, there, uh, the answer, mm -hmm. uh, I do the answer num number three. Mm -hmm. There is a click cafeteria. Okay, very good. Ahí estoy. The, ah, okay. So, uh, ya la dijiste, ya la dijiste. Okay. Solamente que es plural, cafeterias, plural. So, uh, entonces, the answer is uh, there are. There are. Some clean cafeterias. Yes, very good. Okay. Mm -hmm. okay. Excellent.
Excellent. Okay. Very good, good. Ah, sorry, este, todavía, todavía sigue la, la este, eh, eh, ¿cómo se llama el, el, la tarea? Es todo el ejercicio 5. Uh -huh. Ah, ok, va, uh -huh. perfecto, perfecto. Entonces yo voy a continuar mientras okay. ella se conecta. Va. Ok, all right. Excelente, gracias. Ajá, minúsculo. Ya vamos a preguntar cómo se dice cubículo, porque no sé cómo se dice. Y que no, nos aclare ¿Sí? cómo se dice confortable también. Confortable. Ah, sí, esa palabra no la puedo decir. Confortable. Confortable. Ah, está el teacher. Okay. Teacher, are, are you there? Are you there? Uh -huh. I have a question. How do you say cubicle? We are at the uh, exercise number five at the number six. Okay. Sentence. Cubicle. 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 Ah, okay. Thank you. And uh, I don't know how to say comfort, comfortable. Comfortable. Say comfortable. Comfortable. Pardon? Comfortable. 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 Yeah. Not easy to me. I'll just practice. La, la R eh, casi no se, no se escucha. Uh -huh. Com comfortable. 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 Say, let me see. Allí en, es que no sé cómo escribirles. Porque ahorita no. Ok, voy a compartir mi pantalla. Look, you say it like this. Vamos a dividir syllables. Conf, ¿pueden, pueden pronunciar eso. Conf. Yes, conf. Ajá, termina con una F. Conf. 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 La, la F se hace eh, así, mira, como no sé si pueden ver la cámara. Conf. Como... Conf. Conf. Estoy como mordiéndome lo, lo, los labios de abajo, Conf. así suavecito, los lab... y sacando aire, expulsando aire. Ok. Ok. So, Conf. Topo. Sí, sí. Sí. Es, como que, es como que eliminar a la O y la R, ¿verdad? Sí, la R sí, eh, no se escucha. Uh -huh. Comfortable. Teacher, Comfortable. pero en el caso de, de comfort, se dice comfort. Ah, sí, esa es otra palabra, ya no es ah, el, el... Sí, ajá, no, yo le digo, ah, ahí no, sí no se omite ninguna, ninguna letra en la pronunciación, comfort. Sí, ahí no, por ejemplo, la palabra comfort. Ah, perfecto, muy bien, gracias, uh -huh. gracias, jefe. Teacher. Okay. Estoy en el trabajo todavía. Ok, thank you. Ok, ahora vamos, eh, Alex. ¿Qué nos hace falta? Solo la cuatro, la, la tres y la cinco eran. Ah, ya terminamos hasta la número seis, ¿verdad? Tiny, tiny cubicle. Yes. Ok. Eh, ok, terminamos. Repetimos. Ah, vale, pues las, las que hicimos. Yes. Eh, the, um, the answer of the first activity, activity number three, is number three. beautiful and com comfortable, right? Beautiful and comfortable. Oh, sí, sí. Comfortable place. Or yes, it. yes. And the uh, question number two, uh, the answer is, is narrow. Narrow. Dirty. Dirty. Ugly. Ugly. And small. And small uh, office. No. Office, Pero right. Office, le pusimos, sí. Yes. Office. Yes. Y la and otra es on the which last? of these two, two, place, two places do you want to work? Y why? Yes. Ah, entonces sería la, 
in uh, Mr. K. In, in the, the Mr. Uh, Pass. As in the build, uh -huh, in the building Mr. work uh, of Mr. Pass. Beautiful lobby. There is a beautiful lobby. How okay. does Mr. Pass? Teacher. Mm -hmm. How do you say describe as uh, si se pronuncia? Describe. 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 Mm -hmm. Describe his workplace. Mm -hmm. Están en la tercera. Uh, no, están en la primera pregunta. En la primera, number one. Okay. How does Mr. Paz describe oh. his workplace? Aquí tienen que ver eh, los calificativos que él usó. ¿Son positivos o son negativos? Ah, ok. Y, y para darle sentido a la respuesta, siempre tenemos que utilizar la misma estructura. Van a usar simple, no, van a usar simple present. Aquí. Ah, simple present. Entonces, ahí el verbo es describe. El, Sería... el sujeto, Mr. Paz. Sería. O sea que la respuesta solo sería los calificativos. La respuesta es eh, lo que le están diciendo, lo que están preguntando es cómo él describe su oficina. Y, y lo que tú quieres decir es, él la describe en una forma positiva. Eso es lo que tú quieres decir. Ah, puede ser, teacher, he is a beautiful lobby. No, no. No. No, 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 porque ahí estoy diciéndole a él. Este... La respuesta eh, está... Tú tienes que usar el verbo en la pregunta para tu respuesta. El verbo y el sujeto. El verbo y el sujeto. Recuerden que les dije que la respuesta está en la pregunta. Entonces tú tienes que usar el verbo y el sujeto en la pregunta para hacer una estructura de simple present. Sería dos. No, dos es solo cuando usa, vamos a hablar en negativo. Mr. Beautiful, comfortable. No tengo que, no tengo que usar todos esos calificativos. Lo único que quiero decir es, él describe su oficina. En una forma positiva. Uh, Mr. Paz, try a beautiful lobby. No. Solo tengo que decir, no tengo que usar el calificativo. Solo tengo que describir, decir que él lo está describiendo en una forma positiva. This is right in form positive. Solamente. Casi, casi allí. Simple present. Simple present. ¿Cuál es la estructura de simple present? Sujeto y verbo solamente. Her description is... He describes. Is... He, ahí está, is... María. Ahí tú la tienes. He describes. He describes a beautiful lobby. He describes his workplace. His workplace a beautiful lobby. Positive. Positive. Porque beautiful lobby es solamente un calificativo de todo lo que él está usando. Y todos son positivos. Él no está hablando mal de su trabajo. Todo he's lo que él está... Ajá. Ajá. Positive. Positive. Ahí está, ahí está. Correct, correct. He describes his workplace positive. Positive. <laughs> he describes his workplace positive. Uh -huh. The second is her thing about workplace negative. She thinks, uh-huh. She thinks. ¿Se acuerda que hay una S en los he verbos? Thinks. Porque estoy usando he, she. So los verbos he, tienen she. que tener... She 
thinks. She thinks. About. Uh -huh. mm -hmm. She thinks about about her her workplace. Mm -hmm. Negative. In negative. Mm -hmm. Okay. En la tercera okay. pregunta sí fue una. Nos quebramos la cabeza porque no entendemos. Okay. So la pregunta es uh, on where where do you want to work? ¿Dónde quisieran trabajar? ¿Dónde trabaja Mr. Paz o Ms. Aguilar? Solo tenemos que responder Mr. Un ejemplo, example, Mr. Uh -huh. Paz. Y why uh -huh. sería por qué? ¿Por qué? Ok. Uh -huh. uh, puede ser. Why? Because. Uh -huh, no. because, sí, ahí sí, así se, oh. así se responde eh, las preguntas porque se responde, se responde con because, right? Uh -huh. Because. ¿Qué dijo él? Que era positivo. There are, there are comfort. No. There are comfortable, comfortable what? Comfortable. Usen, usen los mismos calificativos que él usó. Uh, comfortable Yo quiero trabajar. Lobby. Ajá, because there is a comfortable lobby. Uh, because there are because there are beautiful, comfortable, who work in love. Mm -hmm. So, yo, yo, yo voy, a usar la, la, voy a usar la misma palabra de él. Because there is a beautiful lobby. Because there is a comfortable room. Because there is a huge parking lot. Because there is a high tech elevator. Vieron que solamente usé las palabras de él? Okay. Because sí. y lo que él dijo. Entonces, on which, eh, que por qué queremos trabajar, tendríamos que responder. A... ¿Qué quiere decir which? Recuerden que les dije, ¿qué quiere decir which? ¿Cuáles? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál lugar ¿Cuál quiere trabajar usted? Su pay significa partes. De las dos partes. Uh -huh. En dos. ¿En, en cuáles cuál de los dos lugares quisiera trabajar usted? On which of the two places do you want to work? Solo podemos. Wish... Uh -huh. Sería, I wish want to work. Um, on the... Okay, lo que acaba de decir Rita, porque en su respuesta usted usó which, usted acaba de decir en cuál yo quiero trabajar. No, entonces no necesito which, ¿verdad? Porque which es solamente eh, eh, está en, la, en, la, en la pregunta. Yo voy a responder con, eh, puedo responder con I want to, yo quiero trabajar ahí. I want to, I want to work. Mm -hmm. I want to work in the, in Mr. Pass. Yeah, okay, but let's see. Uh, I want to work in Mr. Pass workplace. Uh, workplace. Okay, why? Por qué? Why? Allí because... yo, yo les dije que tomara la misma palabra de él. Allí para responder why. Because. Okay, so because there are comfort. Mm -hmm. Comfort place. Round. Okay, because there are comfortable rooms. ¿Qué más? Why? Why? Yeah. Because there, there are. Which. Which parking lot? Because which... they're huge. Because huge. because there Sorry. is a huge parking lot. Okay, hagan una cosa. En cada de la en cada oración que él usó, que él dijo, solo pónganle la palabra because adelante, enfrente. Because. Al, al inicio. Okay, okay. Le, pónganle because y lean la oración. Yeah, 
because there is a beautiful lobby, uh -huh. because there are comfortable rooms, mm -hmm. rooms, mm -hmm. because there is huge parking lot, mm -hmm. because there are three, three mm -hmm. high tech. Ahí está, la, ahí está la respuesta. Eh, elevator es, teacher. Elevator. Uh -huh. Elevator. Uh -huh. okay. Thank you, teacher. Ok. Yo lo quité, entonces solito no va a pasar. <ríe> Le di quitar a la, al cuadrito. Ah, este, yo lo veo todavía. De verdad, yo le di que no lo veo. <ríe> El solito no va a pasar. El teacher ya se fue. Ok, very good, excellent. Si hay mucha lluvia ahí donde están, simplemente pues se pueden poner en mute y tratar de, de estar acá lo más que puedan. All right, very good. So let's go, let's go check the answers in this exercise. Let's check, All right? All right. So Mr. Paz describes everything positive, ¿verdad? He's using positive. Beautiful is positive. Comfortable, cómodo, positive. Huge, positive. High tech, positive. Solo, todo lo que dijo es positive. Okay. Miss, Mrs. Aguilar, she says, narrow reception, bien chiquito, la área de recepción. Dirty, sucio, ugly, fail, small. Todo chiquito, todo pequeño. So, la descripción de ella es negativa. Negative. Okay. All right. So, question number one. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo lo describe él? Positive or negative? Positive. 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 Very good. Now, creo que todos llegaron, a, llegaron ahí, pero ¿cómo lo escribo en una oración completa para contestar esta information question? Recuerden, yes. me, están, me están preguntando con WH, tengo que dar información. Uh -huh. He describes his workplace as the best. Okay. He, he describes with a S. S. S, yes. His workplace. His workplace. As the best. As the best. Él está diciendo como el mejor. Okay. Mm -hmm. I'm going to say positive. He describes his workplace positive. Okay. Look. Um, very simple. Aquí está el verbo describe. Aquí está el mismo sujeto. Y aquí está esta frase, his workplace. La saqué de aquí. Lo único que agregué es esta palabra, positive. Recuerden, la respuesta está en la pregunta. Ahí está. La, ahí está. ¿De dónde saqué esa respuesta? ¿Cómo puse esa, esa, esa oración junto? La saqué de la, de la pregunta. Usé simple present. ¿Verdad? Muchas personas batallaron con eso. Simplemente estoy... Dando la oración en simple present. Y la, la información está dentro de la pregunta. ¿Ok? ¿Alguien más tuvo otra respuesta? ¿O algo similar? ¿Ok? All right. Number two. What does Miss Aguilar think about her workplace? 
Right? ¿Qué piensa, qué piensa la, la señora? ¿Es positive o negative? Negative. Negative. Ok. So, ¿cómo hago esta oración? ¿Puedo usar el sujeto completo? ¿Puedo decir solamente she? Como quiera. Miss Aguilar thinks. 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 Ok. Her workplace. Her workplace. Is bad. Is negative. Yeah. Or puedo usar la palabra bad, malo. Miss Aguilar thinks her workplace is negative. ¿Esto es algo nuevo? No, esto ya lo aprendieron ustedes. Miss Aguilar, aquí está el sujeto. Aquí está el verbo, thinks. Solo que le pongo la S, ¿verdad? Simple present. He, she, it. Her workplace. Aquí está. Her workplace. Y solo agrego este complemento. Is negative. Ok. Pregunta. No. Esto no es nada nuevo. No le he dado ninguna estructura nueva, sino que es el mismo simple present. Ok. All right, very good. Uh, number three. On which of the two places do you want to work? Okay. Esta pregunta es abierta porque contesta con why. Why? So, ¿dónde quisiera yo trabajar? Yo eh, voy a poner ahí with, with Mr. Paz. <laughs> right? Or voy a, voy a poner ahí in Mr. Paz Workplace. En el, en el trabajo de Mr. Paz. Ahí quiero estar. Right? Cualquiera de esas está bien. Now, why? ¿Por qué? Recuerde que cuando voy a contestar por qué, eh, normalmente decimos como because. Because? Because there are beautiful lobbies. Very good. Because there, and then, ¿dónde voy a sacar la información? La voy a sacar de aquí. Because, simplemente voy a agregar aquí, antes de la, estas oraciones, la palabra because. Okay. Because, there is a beautiful lobby. Because, there are comfortable rooms. Because, there is a huge parking lot. Because, there is high-tech rooms. ¿Vieron lo que hice? Simplemente puse because. Es como decir, ¿por qué? ¿Por qué quiere trabajar ahí? Ah, porque el lobby es bello. Ok. So simplemente pongo because antes de cada una de estas. Entonces, eso me, esa me puede dar la respuesta de la pregunta why. ¿Por qué? All right. ¿Preguntas? ¿Questions? All right, very good. Let's go to number five. ¿Qué tienen ustedes? Small gym. ¿Cómo escribieron la oración usando there is? There is a small gym. There is a small gym. Okay, excellent. Next, new and training room. There are, there are some new training rooms. There are some new training rooms. Ok, puede ser también. There are some. Puedo usar el, el quantifier aquí también. Some. There are some new training rooms. Um, o simplemente puedo decir training rooms. Ok. All right, very good. Now, the next one. Sería el número 3. Clean and cafeterias. There is or there are? ¿Cuál uso? There is they or there are? are. They are clean and cafeterias. There are some clean cafeterias. Ahí está. There are some clean cafeterias. Excellent. Number four. Smart meeting room. There is... There is 
Uh, there is a smart meeting room. Meeting room is only one. Estoy hablando de solo un cuarto de reunión, ¿verdad? So, ¿cuál uso? There is or there are? There is. There is. There is. There is a smart meeting Yes. Very good. Okay. And uh, number five. There are some. There are some plus bathrooms. There are some plus bathrooms. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathrooms. Que no dan placer, verdad? It's like uh, eh, no está muy en buenas condiciones. Number six, tiny cubicle. There is a tiny There is a, oh, perdón, eh, es con una Y. No es con una S, sino con una Y. Eh, so, ¿qué quiere decir cubicle? Cubículo. ¿Ah? Cubículo. Cubículo, eso es. Correct. Small, right? Es como, es como trabajar así en un lugar bien reducido, right? It's not, it's, not, it's, pos, it's not positive, it's negative. Okay, very good. So, uh, nos quedan 20 minutos, all right? So, what are we going to do? You're going to describe in a conversation here, tell your partner about your workplace, okay? ¿Cómo describiría usted su lugar de trabajo? Okay? How would you describe your workplace. Okay. Y pueden usar los calificativos positivos o los negativos. También van a usar there is or there are. Okay. Digamos, yo estoy hablando aquí con, eh, con José y le voy a decir there is a, a beautiful beautiful monkey in my desk. All right. Lo que quiera decir. Okay. So, ustedes van a describirle a la persona su lugar de trabajo. Um, si su lugar de trabajo tiene un lobby, tiene una cafetería, eh, tiene un lugar de recepción, eh, los, los cuartos de entrenamiento, no sé. Okay. So, you're going to describe that. All right, so conversation, speaking time. All right, so vamos a hablar. Let's finish the exercise with speaking, okay? Vamos a escribir? No, no vamos a escribir, vamos a hablar. Speaking. All right, very good. Let's change the rooms. I'm going to put you in different rooms. Uh, we have 15 minutes for this activity. 15 minutos.
estructura. Ok. Estructura. Entonces, este, no tanto se necesita ser un genio, sino que solo aprenderse los procesos. Ok. Y estar un poco actualizado con la... Con la eh, hey, English, English. Solo español están hablando. <risa> Aquí no están aprendiendo español. Okay. <risa> Describe your office. Describe your okay. workplace. My, my workplace, uh, there is a there is a, a small office. Mm -hmm. um, uh, there there are uh, dirty. Uh -huh. <laughs> dirty <laughs> office. Yes, because I, I work in the in the downtown. Ah, okay, okay, okay. It's more small. It's a, it's a small office. Yes, it's, okay. it's small. And what else? Um, it's, it, there is a, a comfortable, mm -hmm. maybe. Okay, a little, a little comfortable. Yes, yes, a, yes, a little com comfortable, com comfortable. A comfortable, correct. Mm -hmm. Okay, very good, David. What about you? Okay. How would you describe uh, your office? Okay, my workplace. Uh, it, it's on 16th Avenue. 16th Avenue, let no, me say. 15, 15. 15. Okay. 15. English, please. Yes, yes, okay. 15th <laughs> Avenue. 15th Avenue. Mm -hmm. uh, my, uh, my office mm -hmm. uh, is in a small build, building. Uh -huh. My office, there is a small building. Okay. It's a small office. Uh, the, the company is um, small. Okay. Uh, now, see, what well, you can say, David, there, like, for example, si this is, yo tengo una oficina pequeña, you can say, I have. Okay, I, I have a small office. Yes. Um, Okay. No más. No más. All right. Excellent. Very good. Very good. Okay. Good job. Good job, everybody. Thank you. All right. So try to practice speaking English. Teacher, yes. solo, solo una, una, este, una cuestión. Uh -huh. eh, en realidad, eh, eh, yo siento de que eh, se me van las ideas, uh -huh. se me terminan. Y quizás en el no sé si es por la por la misma este, presión de querer contestar nerviosismo. No, pero, but you did very good. For example, look, we we work on um, on objectives, right? Aquí yo no estoy midiendo que usted hable fluido y no no. Estoy midiendo un objetivo. El okay. objetivo ahora era el uso de there is there is there, there are right. Uh, y right. después lo juntamos con calificativos. Okay. There is a blue water bottle. There is a brown chair, right? Y después lo hicimos un poquito más aplicado a nuestro trabajo. There is okay. a comfortable office. There is a small lobby. Okay. So, es lo único que hicimos. Entonces, yo mido ese objetivo. ¿Usaste there is? There are. Correctamente, ya, yeah, claro. ¿Usaste los calific calificativos? Sí, también. Entonces, cumpliste el objetivo de ahora. Okay. No te puedo decir, vaya, este, eh, hablen por 10 minutos totalmente <ríe> en inglés. No. Oh, Pero yo mido el objetivo. For example, si usamos el simple present. Tell me what you do at work. I clean the office. 
I send emails. I talk to customers. El objetivo es el simple present. Okay. okay. Yo solo mido eso. Right. Now, ahora, estarías perdido si no cumplís ni con el objetivo. <laughs> y ahí ya. <laughs> ahí ya. Está bien. Right. No se puede hacer más. <laughs> ahí, yeah. I don't know what to tell you. But, no, pensarlo. Uh, no. <laughs> No, es de, de aplicarte. Es simple, eh, mira, ahorita to, algunas uh, personas todavía no se han aprendido el simple present. Ok. Entonces ya hay... Hay otras que ni, ni siquiera pueden contar, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿no? Mm -hmm. Ok, very good. Now, ¿lo he cubrido aquí bastante eso? No, no mucho. No, no, no le... Tampoco los colores ahora, tampoco. ¿Verdad? Pero si a mí me interesa el, un idioma y lo necesito para mi trabajo, para mi futuro, yo me voy a interesar en contar del 1 al 10. Yes. Entonces, entonces, hasta cierto punto, ¿verdad? Llega un, una academia un, hasta cierto punto. ¿Sí? No, que, y de hecho también el, el mismo horario habla mucho pues, de, de, lo, de lo que se pretende. Uh -huh. ¿Cómo, el hora, ¿cómo así? Aquí, es de ser un ah, esfuerzo. Porque sacrificar, ah, correcto, es correcto. Es correcto. Es correcto sí. Así, sí. Así si, si estás aquí y te estás develando, pues, hey, aprende, ¿no? Interesante. Correcto. All right, but it's a, eh, yo mido el objetivo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, ¿qué aprendiste en este módulo? Aprendiste eh, los sujetos, el verb to be, eh, usamos los posesivos adjetivos, Usamos eh, eh, WH questions, usamos do and does, eh, afirmaciones positivas negativas con do and does, eh, questions, simple present questions. A I mí, mean, esos, esos objetivos a lo largo es lo que te está formando. Ahora, no me voy a quedar solo con eso. A I mí, mean, sí, hey, metete a los colores, metete a los, de verdad, a. a otro, otras cosas que te interesan, números. Okay. Sí, es cierto. All right, okay. excellent. Ok, gracias, teacher. Ok, very good. Thank you. Okay, very good. So, did you describe your work? Okay. Who wants to describe the workplace? Who can describe the workplace? Luis, tell me about your work, please. Okay. Uh, there is um, a cube uh, parking lot. Mm -hmm. uh, there is a beautiful lobby mm -hmm. there are eight elevators mm -hmm. there are a lot of windows mm -hmm. and there is a cafeteria too very good excellent luis okay uh, ¿qué más? who wants to describe the workplace william you want to describe your workplace William, William, do it. Ah, oh, sorry. Um, there is a, a small office. Uh, there are beauty sofas. Okay. And 
there are in window. Okay, no windows. No, no window. Okay. And there is a map on the wall. Uh huh. There are some chairs. Uh huh. Uh, uh, a small parking lot. Okay. Mm, that's it. Excellent. Good job. Good job. Who else? Hey, Rina. Yo. Rina. Okay. Después va quién? Miguel. ¿Quién dijo yo? Okay, Rina, describe your workplace. There is a clean cafeteria. Okay. There is a huge uh, window. Uh -huh. There is a, a huge living room. Uh -huh. There is a comfortable room. Okay. There is a huge parking lot. Good, nice, nice. Okay, very good. Miguel. Okay. Yes. There is a there is a nice desk. Uh-huh. Uh, there are beautiful basketball and soccer fields. Uh-huh. And there is a gym, a gym beautiful. A beautiful gym. <laughs> there, a beautiful gym. There are beautiful women. Uh -huh. Okay. <laughs> There are nice, there are nice medical clinic, clinics, clinics, uh -huh. and there are there is a big parking lot. Mm, nice, nice. Yes. Very good. Qué más? One more person. Who wants to go? Yeah, teacher. Do it. Okay. There is a beautiful office. Uh huh. Because. Uh, Big garden. Uh -huh. uh, there is a big gym. Uh -huh. uh, there is a um, window, big window. Yeah. Uh, there is a, a, a big big door. Huh? There is a, a big cafeteria. Okay. Uh, there is a clean office. Hey, excellent. Very good, Rina. I mean, uh, Roxana. <laughs> All right, very good. Alguien más? Se atreve? You got one, 30 seconds. All right, excellent. So, uh, I, want to, I want to leave you with this. Uh, le voy a sembrar una idea en la cabeza about English, about the progress. Look. Eh, for, your, for your level, ¿va? para el nivel de ustedes, el propósito no es quiero hablar 15 minutos y describir toda mi vida, pero no lo puedo hacer en inglés, teacher. Me estoy frustrando porque no puedo describir todo lo que yo... No, ese no es el propósito. Ahorita no. ¿Ok? El propósito, ustedes lo están viendo así como una caja, ¿ves? Okay. Quiero fluency ahorita, ni un solo. Fluency, right now, English, right? Eh, sí, eso vendrá, ¿ok? Pero yo lo veo más así. Como cumplir objetivos pequeños como estos. El verb to be, do, does, what time, numbers, WH questions. Todo esto es lo que vimos en este módulo. Subjects, subject pronouns, right? Los pronombres, ¿se acuerdan? Vimos los pron pronouns, ¿ok? Colors, prepositions, in, on, uh, pronouns, dates, times, vocabulary. Todo esto, esto es lo que estamos haciendo en el módulo. Yo lo veo más así. Traten de cumplir el objetivo de cada día. ¿Cuál era el objetivo de ahora? There is. Ese era el objetivo de ahora. There is. Y there are. Plus, le, le agregamos adjectives. Right? Calificativos. Positive and negative. Okay? Ese fue el objetivo de ahora. Pregúntese ustedes. ¿Cumplí con este objetivo? La mayoría sí lo... Sí, definitivamente. Okay? Entonces no lo vean así como... Aquí está el inglés y quiero ya de un solo describir todo, ¿verdad? No. Véanlo más como metas pequeñas. 
metas pequeñitas, objetivos pequeños, que sí puedo alcanzar en una, en una hora, en dos horas. ¿Ok? Véanlo así. Now, ¿qué, pasa que, co, ¿Qué pasa cuando no estoy cumpliendo los objetivos pequeños? Entonces, sí, allí yo me voy a frustrar. Voy a sentir de que no voy avanzando. Pero traten de cumplir el objetivo pequeño de cada día. Ahora fue un objetivo bien pequeño. There is, there are. ¿Ok? Y le agregamos el uso de los calificativos. All right. Very good. So, vean su progreso de esa forma. Metas pequeñitas. De una hora, de dos horas. All right. Um, uh, anuncios. Rapidito. Eh, le van a mandar, no sé si mañana o el lunes, le van a mandar a ustedes eh, un, eh, dos, dos cosas. Primero por WhatsApp, le van a mandar el link, el enlace a la reunión, eh, perdón, a la reunión, a la encuesta de Insafor, donde ustedes van a poder eh, calificar todo el módulo, etcétera. También eh, dar su, su feedback, eh, eh, hacer cualquier pregunta. O sea, es una encuesta, ¿verdad? Con información. Eh, eso lo tienen que hacer. Si no completan esa encuesta, no, no pasan módulo. Entonces, le van a mandar el, el, el link, el enlace en WhatsApp. En su correo electrónico, en su email, right? Allí le van a mandar otro correo que tiene el detalle del curso, el número del grupo, el código de gru grupo, perdón, el número de gestión, el nombre completo de la academia, eh, el nombre completo del maestro, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienen que hacer cuando llenen esa encuesta? Nosotros la vamos a hacer juntos. Yo no la voy a contestar, obviamente, y no voy a, no voy a estar viendo lo que ustedes están poniendo. Eso es totalmente... Eh, eh, privado, pero sí lo voy a guiar a cómo llenar esa encuesta, ¿verdad? Para que nadie se pierda, etcétera, ¿verdad? Hay unos pasos que seguir. Eh, después, eh, ¿por, qué, ¿por qué les mandan ese, ese correo electrónico separado, aparte? ¿Por qué les mandan eso con toda esa información? Porque lo que quieren es que ustedes hagan copy-paste. ¿Quién sabe usar copy-paste? la herramienta de un correo electrónico, yo puedo copiar esa información y pegarla en otro lugar, en otro sitio. Tienen que usar copy-paste, porque ¿qué pasa? Los códigos son largos, los números y códigos y todas esas cosas son largas. Entonces, si yo vengo y, y no puse un guión, me equivoqué o lo puse junto o le, le dejé un espacio cuando tenía que ser un guión, etcétera, ya falla la encuesta. La encuesta no va a ser válida. Entonces, por eso, eh, eh, entre ahora y el lunes, traten de ustedes ver la forma cómo van a hacer eso. Si lo van a hacer en su teléfono 100%, pero ok, lo voy a hacer en mi teléfono, le voy a dar clic al enlace, pero tengo que saber cómo usar copy-paste en mi teléfono para que yo pueda poner esa información que me mandaron en el correo, correo electrónico, yo la pueda pegar al, al sitio de la encuesta. ¿Okay? Porque si yo la voy a escribir y todo, siempre, siempre pasa de que alguien escribe un numerito mal. Se equivocó en un número. ¿Verdad? Entonces, eh, ustedes saben cómo son esa forma. ¿verdad? Ellos son bien, bien, eh, bien detallados con esas cosas. Entonces, eh, la, la, vamos a, ya cuando le caigan ese correo, que probablemente sería mañana o el lunes, entonces, el día que llenemos la encuesta, que sería el martes, el martes 20, ¿verdad? Ese martes, ajá, correcto, el martes 20, a las 9 de la noche, vamos a parar la clase y vamos a, a llenar la encuesta. Y antes de llenar la encuesta, pues yo voy a mostrar mi pantalla para que ustedes vean cómo llenarlo. ¿Ok? Pero sí, lo que yo no puedo hacer por ustedes es copy-paste, ¿verdad? O digitar toda la información correcta, llenar la encuesta correctamente. Eso, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, asegúrense que ustedes puedan hacer eso de sus de, de dispositivos. Ok, eh, ahí está el foro. Eh, tienen la tarea. Y ya pueden empezar el examen. Si quieren hacer el examen final, 
pueden comenzar el examen final, Delen. Okay? All right. So I'll see you tomorrow. Have a good day. Have a good night. <laughs> Sorry. Good night. Have, have a good night. Bye. Excellent. Nice. Okay. Good night. <laughs>